Të dashur shqiptar, kam zbuluar ca gjërat të frikshme, të lemeritshme dhe tani do t'ju lë në DNI të këtyre gjërave. Historin që ne kemi për i lirët, i kemi marë nga një shkrimtar grek që ka shkruar në vitet 60 dhe në vitet 30 para erëson, emri ti ishte i shpikur, kuptohet, është i njëti emër që kam bajtur Bogdan Yun, Pieter Bogdani. Emri Pieter Bogdani është në fakt një përkëthim në slavisht nga greqishtja Dio Doros, që dhe thot dhurata e Zotit. Ta një gjemë me që diqme është se Dio Dorosi ka etuar në vitet pra 6, 10 dhe 30 pak për para se sa të limë të Jezu Krishti, dhe Dio Doros është që ajtur djali përëndis Apollo dhe ashtu është shkruar në varin e ti. Pra ashtu si Jezu Krishti, edhe Dio Doros është që ajtur djali përëndis. Gjemë spektakolare është se të gjithë terminologjinë e nga paganët për përëndin Apollo është përkëthyr në latinisht dhe është përdor për përëndin që përdorim në sotë. Pra të gjitha emrat për ëngjëjt, për veprimtarin e zotit, për përëndin e vetme që është në bitok, ishin të gjitha terminologi që i atryboshin Apollos, e kuptoni apo jo. Pra emri Bogdanit gati 20 shekuj më vonë, është akoma përkëthim i emrit të djalit të Apollos, Diodoros, ose ndryshe dhurata e zotit dhe kush ishte zoti Apollo. Pra atë që ushtrit romake e quenin Zot, Dios, ishte Apollo, Apolloja i lirë. Pra tani në mësojmë kretë padashur që e gjithë struktura e kristianizmit është ngritur mbi strukturën e përëndisa Apollos, dhe terminologia përdor për këtë përëndi është transferuar në përëndin hebreje ose më sakë përëndin i lire, përëndin e Apollos. Tani një diçka tjetër, Diodori i Sicilis, sa ti ka banuar, ishte gjoje me origjin greke. Një fakt tjetër i që diqëm, Diodori ka bërë 20 vepra, a kuptoni apo është do thot 20 vepra, dhe ka bërë historinë e Egyptit, historinë e Macedonis, historinë e Iliris, historinë e Greqis, pra historinë e të gjithë vëndëve që njëheshin atëhere, historinë e të gjithë civilizimeve të botës. Tani ne edhim nga kronikat e ndryshme që këto vepra janë shkruar nga viti 60 para e rëson dhe në vitet 30 para e rëson. Pra në 30 vjet, Diodori i Sicilis ka prodhuar 20 vepra, madhore. Ta zëmë sa ishte një gjeni i plot. Një nga veprat më interesant është për i liret. Dhe do të shikoni se pse. Diodoros është në fakt një grek që fliste një dialekt dorik. Dhe ta një shikojmë se qëfar fleta i për i liret. Do të kemi një gjë parasysh, theme lore. Historin të cilën a i përshkruan për i liret është vitet 337 dhe 335 para e rëson. Dërsa Diodoros ka jetuar pra dhe ka punuar mi dis viteve 60 dhe 30 para e rëson. Pra si është mundur që Diodoros në një kohë që nuk existonin librat, e kuptoni apo jo, nuk existon të asë një dokument historik, a i shkrua një histori për i lirët 300 vjetë më vonë. Êshtë një loj si kur unë tani, si shqiptar, të shkrua i histori në Skënderbeut. Madje duke i shfletuar të gjithë literaturën për Skënderbeut, pra të shkrua i unë gjëra të vërteta për Skënderbeut, dhe të them që kjo që them unë është e vërteta. Pra krahasoni informacioni që kemi ne tani për Skënderbeut, Dhe ta shi, a do të ablini ju librin tim për Skënderbeon? A do e besoni ato që do thaj mund për Skënderbeon? Pra si mund besojmë ne ato që ka thënë Diodoros për i lirët, kura i nuk ishte as një loj dokumenti nga i lirët, absolutisht fare. Pra ka shumë të si që të gjithë historit e shkruara për i lirët janë të shpikura. 
Tani doja se e mund, se si është e mundur një gjithë tiju. Qëfar zbulimit madhë kanë bërë? Tani do t'ju se mund, se qka thënë Diodorës për Ilirët? U dhej si pare Ilirëve, thota i, është Pleurias, i cili së ndoj, rrëdhë viti 337 dhe në 335 pare rëson, pra së ndoj për 2 vjetë. Ishte një mbret Ilirë i shquarë. Si pas burimeve të tjera greke, Pleurias ishte mbreti i autariatëve. Autariatët ka një emër që ka kuptim vetëm në greqisht, jo në Shqip, e kuptoni apo jo. Pra këna qënë ka një fisi lirë, autariatët, a? Në regu, emëri autariatë ka kuptim vetëm në greqisht. Ta një mbreti autariatëve është Pleuratios ose Pleurias. Si pas atyre që thot Diodoros, Pleurias organizoj të gjitha fiset i lire në një rezistencë ku nërë Filipit të Macedonisë. Dhe a i arriti të afrenoj pushtim në i liris nga Filipi i math. Në fakt, kjo që është e Filipi i dyti Macedonisë dhe, si pas Diodoros, Filipi i dytë plagoset nga vetë Pleurias në Betej. Mënyra se si u plagos Filipi në betej me mbretin i lirë Pleurias është shumë e qëdiqme, duket si pralë, si legend. Në fakt, mënyra se si a i shkruan për Filipin e dytë dhe mënyra se si u plagos a i është shumë e njashme me betejin e Aleksandri të math dhe se si Aleksandri math i shpëtoj vdekjes kur një nga shokët e ti doli para heshtave të persve dhe a ju plagos për vdekje, por Aleksandri math shpëtoj. Në të një të mënyrë, Filipi dytë i Macedonisë, ishte në betej me Pleuriasin dhe Pleuriasin e godet me heshtë dhe me shigjeta, bashkë me truprojnë e ti, dhe tani para trupit të Filipi të dytë del një grek që që është Pausianë. Dhe kjo pausianas merë të gjitha goditit vdekje prurse dhe shpëton Filipin e dytë në këtë një të mënyrë që një ushtar grek, Macedonas, shpëton Aleksandrin e madhë në betejn me persët. Êshtë kopje. Kjo mund tjetë në gjarje vërtet, po ka dhe shumë mundësi që tjetë një falsifikim nga Diodorës. Dhe nuk është e mundur që një autori vetëm të përshkruaj të gjitha historit e njërzimit, në 30 vjetë dhe të potoj 20 libra. Ta zëmë se të gjitha e ndëvërteta për një moment. Mënyrës e si kjoj e përshkruan betejen midis Pleurias dhe Filipi të dytë, është kaq dramatike a thua se po shikon dhe një film të Hollywoodit. Pra, kjoj historian Diodorës i Sicilis, a rinë të përshkruaj si në një film të vërtet betejen midis mbretit i lirë dhe mbretit Macedon dhe sësi u plagos mbreti Macedon. Ta një mbreti Macedon si pas gjasave u plagos në kofsh, pra në anën e trupit të ti. Dhe gja me që diqë me është se vetëm në dialektin dorik, e kam gjetër unë, krejtë rësësisht, vetëm në këtë dialekt, pleur jas dhe thotë vrinjë, ose anë e trupit, ku mund të plegosesh, po ashtu dhe anë e falangës greke, që është e pleurias, në dialektin dorik. Ndërsa, në dialektin grek dhe sot e kësaj dite, pleuria do thot brinjë, ose anë e trupit. Tani ne dim nga gramatikanët grek, që të gjitha emra që mbarojnë me asë, vinë nga një folje. Pra, pleuria do thot me goditë, por ne nuk kemi një folje të tilë në greqisht. Pra dhe njëherë, pleurias është emër foljar. Nga e dimë në që është emër foljar, sepse kemi dhe variantin pleuratos, gjithashtu në greqisht, të gjithë mbi emrat kryohen nga foljet me prapashtesën tos. Pra dhe mbi emri pleuratos dhe emri pleurias, që të dy vin nga një folje, pleuria me godit në brinjë. Dhe gjëmë e bukur është që 
Ky e mërkiston edhe si form pleuron në greqisht, forma asjanse, dhe forma e emrit në gjinim femrore pleuria, që është një loj me mbare si emrat në ilirisht, emrat femror. Për gati 2.000 vjetë më radhë, gjuhtarët nga të gjitha vëndet e bodës janë përpjekur të shpjegojnë fjallën pleuria në greqisht dhe nuk ka kanë arritur të shpjegojnë dot, sepse kjo është një emër foljarë dhe nuk ka një folje të tjilë në greqisht. Ka shumë mundësi që kjo është e emër i lirë, sepse ishte shumë i përhapur të kë perandorit i lirë. Me gjitha të, perandorin i lirë pleurias e ka përdorur si emër për hertë parë vetëm Diodorës i Sicilis, i cili flise një dialekt dorik, dhe vetëm në gjuhën dorike kemi variantin pleurias brinj. Në të gjitha dialektet greke është pleuria, brinj, anë trupit, ku mund plegosësh. Pra unë kam vërdetuar që emri pleurias dhe pleuria, pleurati, pleuratos, emër shumë i përhapur të kë perandorët i lirë dhe mbretërit i lirë, është në fakt një emër me origjin greke, me gjitha të në greqisht, kjo fjallë nuk ka etimologi, nuk shpjegohet dot, është një emër foljarë. Ta një më do t'a shpigoj këtë emër në një film tjetër të madhërishëm, por jam studiu e si parë që ka shpiguar emërat i lirë dheri tani. As Jokli, as Pederseni, as Krahe nuk ka rritur të shpigoj emërat i lirë dhe po e bëjun këtë me ndihmen e librave të Bizantit që ta din ju. Për ndryshe kjo nuk do t'ishtë e bërë. Pra unë jam i vetë mi autorë që ka shpiguar emrat e tribuve i lire dhe emrat në i lirisht. Ta shti emri pleurias që do thot brinj në greqisht, në variantin dorik, është një emri shpikur që të regon pikërisht beten mitis mbretit i lirë dhe mbretit macedon dhe sësi mbretit i lirë e godetat e në brinj. Pra kjo mund tjetë komplet legendë. Pra gjithdo shqiptarë s'ka nevoj që të mbaroj shkollën në lartë e kuptojnë që kjo është një legend. Dhe kjo e mërë pleurias është me origjin greke, nuk është e mërë shqiptarë. Ta një kuptoni ju që ne nuk mund të besojmë as një fjalë nga historia për i lirët, të deshat të mund. Historia për i lirët është kryetur nga autor grek dhe është kryetur 300 vjetë në basi i lirët janë shdukur fare nga bota, nga ruzulli toksarë, Pra i lirishtja pushoj se egzistuari i lirët u bën sklever, u shitën, si sklever, por në nga kanë vetur sa fjalë i lirë në gjunë shqipe që dhe i shpjegoj unë më vonë në filmat e mi, por jam i vetë mi autore për sëris në bot, në ruzullin toksar, që ka shpjeguar emrat e përëndorve i lirë. Këta emra janë me origjin greke, Prandaj, kur arkeologët tanë zbulojnë vende kur janë kështjela me emra grek, gjdo gjështë e rezikshme, pra si që shikojmë ne, gjdo gjështë e falsifikuar, dhe kjo falsifikim është bërë pikërisht në basë pushtimit roma këtë i liris nga autor grek. Pra është për të qarë, është për të shkullur flokët, për të vajtuar me këtë që ka ndodhur, sepse ne nuk kemi as pak dini pra të që ka ndodhur, por me këto zbulime që ka në bërun, në delës që gjdo gjë është një falsifikim nga burimet greke. Pra vetë emri i përëndorve i lirë është me burim nga dialekti dorik, është përshkrimi një betejet të pa qënë mi disë mbretit i lirë dhe mbretit macedonë. Kjo përplasi e mbretit i lirë dhe mbretit Macedon gjanë shumë me kronikat homerike, me betejen mi disë hektorit dhe akilit, një loj. Pra është një historie stisur. Tani grekët e sotëm i marin seriozisht këto burime, këto falsifikime, dhe kërkojnë që të në marin e Shqiprinë e Jugut ose të gjithë Shqiprinë, kuptoni apo jo, të mbështetur bi disa tregime, legenda, të ngritur nga një autor që shkruan për i lirët 300 vjetë mba si i lirët ishin shdukur. Pra është një loj si kërun të bëj një film për skunder beun, tendencioz, në mënyrë që të fitojmë ne për shëmbull tokat të pushtuar nga serbët, nga kroatët, 
dhe ta nëzirën të ashtë i Skander Beon, një figur mitike, gjysëm kelte, gjysëm albane, ndërkohë që Skander Beon për shumbull nuk e din të fare kush ishin albane dhe që anë të vetën breti e pirit. Pra po të bëja unë këtë falsifikim, është një loj si falsifikim që ka bërë Diodorës. Për kjo është dhe më thënë kulmi që a i vë emrin brinjë për andorit i lirë. Me kush e quan vetën brinjë, a? Dhe kjo e gjitha nga që a i ka menduar një dy luftimi disë Filipit dhe mbretit i lirë, dhe se si mbreti i lirë e që loja të në brinjë me heshtë. Ta një ka shumë mundësi që kjo histori, kjo legjend, tjetë përhapur, si që përhapën të gjitha gënjeshtra dhe legjendat, dhe vërtet për andorë të tjerë i lirë e kanë quetur vetëm pleuratos, sepse janë dokumenta në fakt, kemi pleuratin e parë, pleuratin e dy dhe pleuratin e tretë. Pra, mbretërit e para i lirë e kanë përdorur një emër grekë që të thotë brinjë, ose i brinjës, ose brinjës. Pra ka mundësi shumë që veti lirët ke në rënë pre e këtyre mashtrimeve, e këtyre historive të stisura. Pra del një shkrimtar, shkruan aty brinjë në greqisht, i lirët e gjorë e marin si emër dhe e përdorin pastaj prap për përëndor të tjeri lirë, duke me ndorër që kjo përëndor i par, pleurias, ka që një njëri vërtet. Ndërko që kjo ishte një legend, e ngritur mbi dy luftimet, trojane të përshkruara në veprat e Homerit. Pra të dashu shqiptar e kam të reguar për hert par në historin e njërzimit, se si grekët kanë arritur të bënë një falsifikim, as kush nuk e ka vënë re, dhe jo vetëm kaq, por i lirët e kanë ngrën karemin grek, dhe kanë nisu të përdorinin emra me origin greke për vetën e tyre, për perandorit e tyre, për mbretërin e tyre. Dhe duket si kur tani gjua Shqipe ka rjedhur nga gjua Greke, tani të gjithë Shqiptarë duhet i vënë gjishtin kokës edhe njëherë, sepse edhe vetë emri pëllazg është një falsifikim grek, pra kini kujdes nga dhuratat greke, si që bënë dhurat trojanve, kalin, me ushtarët brënda, kështu dhe grekët në nga kanë bërë shumë dhurata etimologike me shekuj, në kanë vën emrat e qyteteve, pikërisht ata, emrin e dursit, dyrahion, emrin e lejës, lisus, pra kujdes nga grekët, kujdes nga dhuratat etimologike greke. Të vetë me të fjalë që ne mund t'i kemi si fjalë të pastra shqipe, janë pikërisht fjalë të përdorimit për ditëshëm, Hëna, Syri, Veshi, Hunda, Buza, pra këto fjalë greket nuk arritën do t'i falsifikonin dhe u është gjetur etimologje e sakt nga Norbert Jokli, Holger Pedersen dhe Gustaf Mayr e këture fjalëve dhe ju mos i besoni dhe akademikve të Shqipëris që nuk din asë gjë. Ata nuk kuptojnë fare asë falsifikimet greke dhe asë faktin që gjuha Shqipe është gjuhë indoropiane, nuk e kuptojnë akademikët tanë. Ta një merë me mëndë që të gjitha libra që ne kemi ledzuar për i liret janë falsifikime, janë të stisura. Mund të kenë këta libra ndoj një element të vërtete, në një element gojdhëne, për një gjarit të mdha historike, për shëmbull pushtimi romaki Shqipëris ose i liris. Por, emrat e përandorve i lirë, si që shikoni, janë të falsifikuar në greqisht. Ata kanë dalë nga emri brinjë i greqishtës. Kësë bulimi matë është në fakt skandali mëj matë në historin e enciklopedis britanike, në enciklopedin e Wikipedias, do përhapet ku do në për internet kësë bulimi im, është gjëhet meshme pra kjo që kanë dodhur, dhe do t'jeni shumë krenar që një shqiptar pra arriti të gjej falsifikimet greke. Jam pikërisht a i unë që ka gjithër që emri butrintit është e emri falsifikuar në greqisht. Jam pikërisht unë a i që ka shpiguar se emri kaonis është një emri falsifikuar në greqisht. 
uh, jam pikërishtu unaj që ka treguar se si emri Pelagonias është emri falsifikuar në Greqisht. Pra kini shumë kujdes nga emrat e lashtësis, sepse janë emrat të falsifikuar në Greqisht. Ju lutem shumë, merni për bazë, vetëm fjallorin e Shqipes, fjall të përdorimit të përdiqëm, sepse ato fjall nuk kanë arritur të falsifikohen nga historianët grek. Ju falim dhejtë shumë të dashur shqiptarë dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkëncorë.